ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി ലോകമൊട്ടുക്കും പടർന്നു കയറിയിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തലകീഴായി മറിച്ചിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസിന് കഴിയാതെ പോയതിന് പിന്നിൽ ലോകം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പഠന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ തൊട്ടു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് കുട്ടികളോട് മൊബൈൽ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറയുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറി നമ്മളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നിക് തരംഗങ്ങൾ ശരീരത്തെ മാരകമായി ബാധിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രചരണം എന്നാൽ ശാസ്ത്രം കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചിട്ടും അതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് നമുക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് എങ്കിലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഒരു കാരണവശാലും അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് അവർക്ക് ചോറൂട്ടാനായാലും ശരി എവിടെയെങ്കിലും അടക്കി ഒതുക്കി ഇരുത്താനായാലും ശരി ഇനി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒന്നുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന് വേറെ ഒരാളും ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു വിഷയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളും അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കലും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മതിയായ വെളിച്ചവും വായുവും കടന്നു ചെല്ലുന്ന റൂമുകളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം കൂടാതെ എല്ലാ പഠന സാമഗ്രികളും അതായത് പേന പെൻസിൽ സ്കെയില് റബ്ബർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുമാണ് റൂം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ കുറച്ച് അകലത്തിൽ വെക്കണം മിനിമം ഒരു കൈ അകലത്തിലെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ വെക്കണം എന്നതാണ് അത് ഒരു മിനിമം കണക്കാണ് അതുപോലെ റൂമിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എമിഷൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉറക്കത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് രാത്രി ഉറക്കമില്ല എന്നൊക്കെ പരാതി പറയുന്ന ചില രക്ഷിതാക്കളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ വരെയും കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെയും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നതാണ് കണക്ക് ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കണക്കല്ല നാഷണൽ സ്ലീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണിത് മറ്റൊരു കാര്യം കുനിഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കാതെ സ്ട്രെയ്റ്റായി മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് നെക്ക് സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗമുണ്ടാക്കും പേര് കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട കഴുത്ത് വേദനയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് അഞ്ചര കിലോഗ്രാമോളം ഭാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും കഴുത്ത് തിരിക്കുമ്പോഴും വേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സ്പൈൻ സർജറി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർ കെനറ്റ് ഹാൻസ്റ്റെ പഠനത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച കാര്യമാണിത് അയാൾ പറയുന്നത് ഒരാൾ ശരാശരി നാല് മണിക്കൂറാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നവർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നന്നാവും വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കന്നഡ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും കണ്ണട ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രീനിലെ എഴുത്തുകൾ വായിക്കാൻ കണ്ണുകൾ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കാഴ്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കും അതായത് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നർത്ഥം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിർബന്ധമായും കണ്ണട ധരിക്കുന്നവർ ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്ന് ഓരോ ഇടവേളകളിലും കണ്ണ് നനയുന്ന രീതിയിൽ മുഖം കഴുകി കണ്ണ്
അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പറയാം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സന്യാസി വന്നു അയാൾ എന്നും ഒരു ആൽമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ പോയിരിക്കും ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ അയാൾ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനെ പുക വലിക്കുന്ന ഒരു ദുശീലമുണ്ട് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അങ്ങ് അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാമോ ഇത് ഈ സ്ത്രീ ചോദിച്ച സമയത്ത് ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ മകനെയും കൂട്ടി വരൂ പിറ്റത്തെ ആഴ്ച സ്ത്രീ മകനെയും കൂട്ടി സന്യാസിയുടെ അടുത്തെത്തി സന്യാസി പുകവലിയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെപ്പറ്റി മകനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു മകൻ ഇനി പുകവലിക്കില്ലെന്ന് ആ സന്യാസിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയി മകൻ പോയ ശേഷം ഈ സ്ത്രീ സന്യാസിയോട് ചോദിച്ചു ഈ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഒരാഴ്ച വരെ കാത്തു നിന്നത് അന്ന് തന്നെ അങ്ങേക്ക് ഉപദേശിക്ക ഉപദേശിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞ മറുപടി പുക വലിക്കുന്ന ദുശീലമുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാനും ഞാനത് നിർത്താതെ എനിക്കെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മകനോട് അത് നിർത്താൻ പറയാനാകും അത് നിർത്തി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാനെടുത്ത സമയമാണ് ആ ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ചില രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ നേരം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇരുന്ന് കുട്ടികൾക്കൊരു റോൾ മോഡലൊക്കെ ആകാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം കേട്ടു പഠിക്കുന്നതിലേറെ കുട്ടികൾക്കിഷ്ടം കണ്ടും അനുകരിച്ചും പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ന വാസ്തവം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളും കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുക കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി നേരിൽ കണ്ട് ഒരു ടീച്ചറെ പോലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ കുട്ടിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉയർച്ചയായാലും താഴ്ചയായാലും അത് ടീച്ചറുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം കുട്ടികളോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും പിശുക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി അവർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കടമ അതും രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബിലും നടക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏറ്റവും വ്യൂവേഴ്സ് കൂടിയ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിൽ ചിലപ്പോൾ അശ്ലീല സംസാരങ്ങളടങ്ങിയ വീഡിയോകളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും പഠന വീഡിയോക്ക് ശേഷം വിരൽ തട്ടിയോ മറ്റോ ഇത്തരം വീഡിയോകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വഴുതി പോകുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത്തരം വീഡിയോകൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ യൂട്യൂബിൽ താഴെയുള്ള ലൈബ്രറി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ അവസാനമായി കണ്ട പതിനഞ്ചോളം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റം മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി അവരോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ അപകടവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരോട് സൗമ്യമായി പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ചില രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ജിജ്ഞാസ അതായത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള താല്പര്യം അത് കുട്ടികളിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറി അവരെ തെറ്റിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കിയാൽ അവർ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തെത്തും അത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അവരുടെ നീക്കം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും മക്കൾ നശിച്ച ശേഷം പല രക്ഷിതാക്കളും കരയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ അനാവശ്യ നേരം പോക്കുകളായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് പകരം സയൻസ് ഗാർഡനിങ് തുടങ്ങിയ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ കാണാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അടുത്തത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കാവൂ എന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നതും അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ക
കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എതിര് പറയാതിരിക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും മക്കളിലൂടെ സാധിച്ചെടുക്കണം എന്ന പിടിവാശി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളിൽ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നർത്ഥം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നൂറിലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ദ പ്രോഫറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരക്കാലത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്ന അൽ മുസ്തഫ എന്ന ആളോട് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ കൈക്കുഞ്ഞുമായി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ആ മഹത്തായ മറുപടി ഇതാണ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് ഷോർ ചിൽഡ്രൻ ദ കം ത്രൂ യു ബട്ട് നോട്ട് ഫ്രം യു യു മേ ഗീവ് ദം യുവർ ലവ് ബട്ട് നോട്ട് യുവർ തോട്ട്സ് ഫോർ ദ ഹാവ് ദയർ ഓൺ തോട്ട്സ് യു മേ ഹൗസ് ദയർ ബോഡീസ് ബട്ട് നോട്ട് ദയർ സോൾസ് ഫോർ ദയർ സോൾസ് ഡ്വെൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓഫ് ടുമോറോ വിച്ച് യു കനോട്ട് വിസിറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ യുവർ ഡ്രീംസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടേതല്ല നിങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമല്ല അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നൽകാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നൽകരുത് എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ചിന്തകളുണ്ട് അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ ഒരുക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിലൊതുക്കാനാവില്ല എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചെന്നെത്താനാവാത്ത ഭാവിയുടെ ഭവനങ്ങളിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്നത് അവരെപ്പോലെയാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവരെ നിങ്ങളെപ്പോലെയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ കാലം ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് ചലിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നിങ്ങൾ വില്ലാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കുന്ന അമ്പുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില്ലിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അമ്പിന് ലക്ഷ്യം കാണാനാവൂ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ അവർക്ക് നിന്നുകൊടുക്കുക അവർ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെ